อาจารย์เริ่มเฉลยกันบ้านไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ให้เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะโอเคเท่าที่ดูก็เห็นทำกันได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไงมาดูวิธีทำนิดนึงก็แล้วกันนะจากเฟสไดแกรมของตะกรวดดีบุกนะคะเดี๋ยวค่อยส่งท้ายชั่วโมงก็ได้นะคะ,ะหากนำตะกรวดเจ็ดสิบกิโลกรัมและดีบุก30กิโลกรัมใส่เบ้าหลอมต้องให้อุณหภูมิสูงถึงเท่าใดโลหะผสมนี้จึงจะเริ่มหลอมนะคะ,ะจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยตะกรวด 70% เอ่อเจกิโลกรัมเนี่ยมีบุก30กิโลกรัมนะคะหมายความว่าถ้าเขียนเป็นส่วนผสมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมเนี่ยนะจะเห็นว่ามันก็คือ PB 30เวทเปอร์เซ็นต์ SN ถูกไหมคะนะมีดีบุก 30% ถูกไหมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นส่วนผสมเนี้ยดูว่าพอเราให้อุณหภูมิอ่าจากจุดนี้ถูกไหมสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดที่มันเริ่มหลอมหรือเริ่มมีเฟสของเหลวก็คืออุณหภูมิยูเทคติกนั่นเองใช่ไหมคะอ่าก็คือ183องศาเซลเซียสถึงจะเริ่มหลอมนะคะและอุณหภูมิเท่าไหร่จึงจะหลอมโลหะนี้หมดนะคะก็หมายความว่าเป็นเฟสของเหลวหมดนะก็ให้ความร้อนต่อไปอีกนะเฟสที่มันเป็นของเหลวหมดก็จนมันมาตัดเส้นลิควิดัสเส้นของเหลวใช่ไหมคะอ่าก็เออก็ลากมาดูก็ประมาณสักน่าจะสัก200กว่ากว่านะคะอ่าสัก270แล้วกันโดยประมาณนะคะ270องศาเซลเซียสนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็อ่านออกมาจากเฟสไดกรรมได้เลยใช่ไหมคะมันก็พอเข้าใจนะคะข้อ1 2นะโลหะส่วนผสม PB 80เวทเปอร์เซ็นต์ SN จำนวน50กิโลกรัมที่2องศาเซลเซียสมีเฟสอะไรบ้างนะคะและถามส่วนผสมแต่ละเฟสนะก็มาดูว่าที่80ก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ่าแปดสิบเนะคะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสก็อยู่ประมาณจุดนี้นะคะก็มีเฟส2เฟสถูกไหมก็คือเบต้ากับของเหลวนะคะอ่าและถามส่วนผสมของแต่ละเฟสนะคะอ่าส่วนผสมของเฟสเบต้าก็ลากจากโลหะตั้งต้นใช่ไหมคะขนานมาตัดเบต้านะคะแล้วก็ลากลงมาตั้งฉากนะะประมาณนี้นะคะก็เห็นว่าเบต้านะคะส่วนผสมก็คือ PB ประมาณ98นะคะเวทเปอร์เซ็นต์ SN นะคะอ่าส่วนผสมของของเหลวก็คล้ายๆกันนะลากจากโลหะตั้งต้นขนานมาตัดเส้นของเหลวนะคะอ่าแล้วก็ลากลงมาตั้งฉากนะคะอ่าก็ถ้าเป็นของเหลวก็ส่วนผสมโดยประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดสิบอะเนาะหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เอสเอ็นละกันนะคะโดยประมาณค่ะเอาลากออกมาได้เจ็ดสิบสองโอเคอาจารย์ลากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่มีมาบรรทัดโอเคอาจารย์และให้คำนวณนะคะสัดส่วนของปริมาณเฟสของเหลวต่อเฟสของแข็งนะคะอ่าก็ทำเหมือนที่เคยทำนะคะอุ๊ปวันนี้มือเอียงเอียงอ่าลากเส้นนะคะอ่าก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะก็เป็น ml นะคะฝั่งขวามือก็เป็น m เบต้าใช่ไหมคะอ่าของเหลวส่วนผสมก็คือ72นะคะโลหะตั้งต้นของเราส่วนผสมที่80นะส่วนเบต้าส่วนผสมที่98นะคะอ่าก็สมมติเทคโมเมนต์นะคะให้อันนี้เป็น x อันนี้เป็น y ก็ได้นะคะอ่าก็ ml คูณ x เท่ากับ m เบต้าคูณด้วย y 
ช่ไหมคะ ml ส่วน m เบต้าเนี่ยคะ่ะก็เท่ากับ y ส่วน x ก็โจทย์ถามอ่านี่คือสัดส่วนของเฟสของเหลวต่อเฟสของแข็งก็คือ ml ต่อ m เบต้าใช่ไหมคะก็แทนค่าลงไปเนี่ยคะ่ะระยะ y ก็คือระยะ98ลบ80นะหารด้วยปริมาณเฟสของแข็งก็คือระยะ x ก็คือ80ลบ72นะคะก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเป็นคำตอบนะคะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะกดเครื่องคิดเลขมาเองแล้วกันอ,อันนี้ก็พอทำได้นะคะ,ะข้อต่อไปนะถ้าโลหะผสมนี้ถูกปล่อยให้เย็นตัวอย่างช้าๆจนถึงอุณหภูมิห้องให้เขียนรูปไมโครสตรักเจอร์นะคะที่อุณหภูมิห้องนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จากที่เราเรียนครั้งที่แล้วถูกไหมถ้าวาดรูปเป็นไมโครสตรักเจอร์อาจารย์วาดตรงนี้ละกันนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีของแข็งตัวยูเทคติกเบต้าถูกไหมคะตกตะกอนออกมาหรือพายเมลี่เบต้านะคะกับของเหลวส่วนที่แข็งตัวทีหลังเนี่ยก็จะมาเป็นของแข็งยูเทคติกนะคะ,ะพร้อมบอกชื่อเฟสเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะประกอบไปด้วย2เฟสก็คือโปรยูเทคติกเบต้ากับของแข็งยูเทคติกนะคะลักษณะนี้โอเคตรงนี้ก็มีใครสงสัยไหมคะทำได้เนาะ,ะถ้าอย่างนั้นก็มาเรียนต่อแล้วกันนะคะจดทันไหมคะนี้จดทันนะอาจารย์เคลียร์เลยนะมีใครจดไม่ทันไหมโอเคต่อเลยแล้วกันนะคะก็เรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วถึงไหนเอ่ยครั้งที่แล้วนะคะก็พูดถึงระบบเฟสไดแกรมทุกอันไปแล้วใช่ไหมคะนะอันนี้ก็สรุปทวนอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะสรุปเฟสไดแกรมนะคะของทั้งหมด6ชนิดนะคะ,ะก็สรุปอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะภาษาไล่ของแข็งนะคอปเปอร์นิเกิลนะแบบแรกแบบที่2ก็ชื่อว่ายูเทคติกนะคะอันนี้ก็เป็นสมการของยูเทคติกนะก็คือของเหลวเมื่อแข็งตัวก็จะกลายเป็นของแข็งอัลฟากับเบต้านะคะอันที่3เพอร์ลิเทคติกนะคะอันนี้อาจารย์พูดถึงไปแล้วใช่ไหมอาจารย์อาจารย์พูดหมดทุกอันหรือยังครั้งที่แล้วหมดแล้วใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นดูสรุปรวมก็แล้วกันนะคะก็ต้องจําสมการนิดนึงก็แล้วกันนะคะพอลิเทคติกก็จะเป็นของเหลวนะเอ่อทำปริยากับของแข็งอัลฟานะหรือของแข็งเฟสหนึ่งกลายเป็นของแข็งอีกเฟสหนึ่งนะเป็นเบต้านะแล้วก็ยูเทคตอยนะคะยูเทคตอยเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าชื่อมันก็คล้ายๆกับยูเทคติกนะคะ,ะแต่ลงไอตัวลงท้ายต่างกันเท่านั้นเองนะคะ,ะก็จะเห็นว่าพวกที่ลงท้ายด้วยด้วยด้วยตอยเนี่ยทั้งยูเทคตอยและเพอร์ลิเทคตอยเนี่ยนะคะจะเป็นเฟสของแข็งทั้งหมดนะคะ,ะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ายูเทคติกเนี่ยชื่อก็คล้ายๆยูเทคตอยเนี่ยชื่อก็คล้ายๆกับยูเทคติกเนะพราะฉะนั้นสมการมันจะคล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนจากเฟสของเหลวเป็นเฟสของแข็งเท่านั้นเองนะคะก็ลักษณะก็เลยกลายเป็นของแข็งนะคะที่เป็นสาลายของแข็งเฟสอาจจะแทนว่ากัมมา
นะเมื่อเอ่อเมื่ออุณหภูมิลดลงนะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง2เฟสนะจะเปลี่ยนเป็นอัลฟากับเบต้านะคะส่วนเพอร์ริเทกตอยก็จะเห็นว่ามันก็จะคล้ายๆกับเพอร์ริเทกติกนะคะเปลี่ยนจากเฟสของเหลวเป็นของแข็งนะเพราะฉะนั้นก็เป็นของแข็ง2เฟสทำปริยาการกลายเป็นของแข็งเฟสใหม่นะคะแล้วก็สารประกอบโลหะนะคะก็ภาษาอังกฤษก็คืออินเตอร์เมทัลลิกคอมปาวนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเอ่อ Fe 3 c อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าชื่อมันมีชื่อเหมือนกันนะคะชื่อว่าซีเมนต์ไทนะคะเป็นสารประกอบอันนึงของเหล็กกับคาร์บอนนะคะเขียนเป็นสูตรทางเคมีนะ Fe 3 c นะคะส่วนผสมส่วนใหญ่จะค่อนข้างคงที่นะคะสำหรับสารประกอบโลหะก็อย่างเช่นเอ่อซีเมนต์ไทเนี่ยก็ส่วนผสมที่ 6.67 เจวปอร์เซ็นต์คาร์บอนนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะแผนภาพสมดุลแบบซับซ้อนนะคะแบบซับซ้อนก็หมายความว่าเอาเออแบบที่1ถึงแบบที่6นะคะทั้งหมดเนี่ยรวมกันนั่นเองนะคะก็คือมีทั้งสาระของแข็งยูเทคติกเพอร์ิเทคติกยูเทคตอยหรือเพอร์ิเทคตอยหรือสารประกอบโลหะนะคะหลายๆแบบผสมกันเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอันนี้เพอร์ิเทคติกนะคะอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วใช่ไหมคะครั้งที่แล้วนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของแพตินัมกับเงินนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสารประกอบโลหะนะคะอันนี้ตัวอย่างของยูเทคตอยอ่ะมาดูอันนี้แล้วกันนะคะนิกเกิลไททเนียมนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่เป็นแบบซับซ้อนนะคะมันก็ประกอบไปด้วยหลายๆหลายๆเฟสได้กันหลายๆแบบผสมกันนะอย่างเช่นอันนี้ก็มีอินเตอร์เมทัลลิกนะเยอะทีเดียวนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นอินเตอร์เมทัลลิกนะคะ TI 2 NI นะหรือ TI NI อันนี้นะคะหรือ TI NI 3นะคะเป็นอินเตอร์เมทัลลิกคัมปาเป็นสารประกอบทั้งนั้นเลยนะสารประกอบจะเห็นว่าอาจจะเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเส้นเดียวหรืออาจจะเป็นช่วงแคบแคบนะคะของส่วนผสมนะคะอย่าง TI NI อย่างนี้นะเป็นช่วงแคบแคบก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะมันก็ลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะมันก็เป็นยูเทคติกนั่นเองนะคะอ่าถ้าเขียนเป็นสมการก็คือของเหลวถูกไหมนะคะตรงนี้ของเหลวนะคะทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิตรงนี้942ศาสตร์เซลเซียสกลายเป็นของแข็ง2เฟสนะคะเป็นไทเทเนียมเบต้ากับ Ti 2 Ni นะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างของยูเทคตอยด้วยนะอันนี้จะเห็นว่ามียูเทคติกหลายอันทีเดียวนะคะตรงนั้นเป็นยูเทคติกตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นยูเทคติกเหมือนกันนะคะมียูเทคติกหลายอันทีเดียวหรืออันนี้มาดูตัวอย่างยูเทคตอยนะคะจะเห็นว่ารูปร่างเส้นเนี่ยมันเหมือนกับยูเทคติกเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากตรงนี้แทนที่จะเป็นเฟสของเหลวนะคะมันเริ่มจากเฟสของแข็งสาระของแข็งนะไททเนียมที่เป็นเฟสเบต้านะคะเมื่อแข็งตัวมันแข็งตัวอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆนะคะจนถึง765องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นของแข็งอีก2เฟสนะคะเป็นไททเนียมอัลฟากับ Ti 2 Ni นะคะลักษณะแบบนี้ต่อนะคะอันนี้เพอร์ลิเทคตอยก็พูดถึงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะชื่อว่าไบนารีโมโนเทคติกนะคะอันนี้จะเห็นว่าลักษณะเส้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับยูเทคติกนะคะสมการก็จะคล้ายๆกัน
นะคะจะเห็นว่าของเหลวนะเฟสหนึ่งเมื่อเย็นตัวยังช้าๆนะคะถ้าเป็นยูเทคติกเนี่ยจะเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็ง2เฟสใช่ไหมคะแต่โมโนทิคติกจะเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งและก็ของเหลวอีกเฟสหนึ่งนะคะเป็น L1 กับ L2 ก็แทนที่ของเหลวแต่ละเฟสนะคะแต่ละส่วนผสมกันนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นคอปเปอร์กับตะกัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโมโนเทคติกนะคะอันนี้ก็สรุปนะคะอย่างที่บอกก็สรุปไปแล้วนะก็คงผ่านมาดูตัวอย่างเฟสไดแกรมของแบบซับซ้อนแล้วกันนะคะอ่ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแมกนีเซียมนิกเกิลนะคะอ่าก็จะสังเกตเห็นว่ามีสารประกอบโลหะนะคะตรงนี้เช่นตรงนี้ Mg2Ni นะหรือตรงนี้ Mgni2 นะคะตรงนี้เป็นสารประกอบโลหะนะคะเป็นอินเตอร์เมทัลลิกคอมเพลนะแล้วก็มาดูจะเห็นว่ามันมีอยู่3ปฏิกิริยาหลักๆนะคะอย่างเช่นที่ A นะหรือที่อุณหภูมิพันองศาเซลเซียสเนี่ยนะคะลักษณะเส้นแบบนี้นะคะเป็นยังไงคุณหน้าคุณตานะะแบบนี้ก็คือยูเทคติกใช่ไหมคะก็คือยูเทคติกนะคะก็ถ้าเขียนเป็นสมการก็คือของเหลวนะคะเมื่อแข็งตัวก็กลายเป็นของแข็ง2เฟสนะฝั่งซ้ายก็คือ MgNi2 ฝั่งขวาก็คือเบต้าถูกไหมนะของเหลวนะลิควิดนะเมื่อแข็งตัวก็กลายมาเป็นของแข็ง2เฟสนะคะนี่คือยูเทคติกใช่ไหมส่วนที่จุด B นะคะที่นุภูมิ710องศาเซลเซียสโดยประมาณนะที่จุด B ตรงนี้นะคะลักษณะเส้นแบบนี้เป็นไงคะเพอร์ดีเทคติกใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมอ่าก็ถ้าเขียนเป็นสมการก็คือของเหลวนะคะทำปฏิกิริยากับ m g n i 2นะคะกลายมาเป็นของแข็งเฟสใหม่นะคะเป็น m g 2 n i นะคะแบบนี้นะก็จะเห็นว่าลักษณะรูปร่างมันก็คล้ายๆกับของแพลตินัมกับเงินนะอันที่3ล่ะนะที่จุด C ที่500องศาเซลเซียสนะคะตรงนี้เป็นไงลักษณะเส้นแบบนี้ชื่อว่าอะไรคะไม่มียูเทคติกใช่ไหมคะเห็นไหมจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันกับแบบ A ถูกไหมลักษณะเส้นคล้ายๆกันกับแบบ A ถูกไหมก็คือของเหลวนะเมื่อแข็งตัวก็จะแข็งเ,เป็นของแข็งสองเฟสถูกไหมเป็นอัลฟากับ Mg 2 Ni นะคะอ,อย่างนี้ก็จะเห็นว่ารูปร่างมันก็คล้ายๆกับของตะกั่วดีบุกเลยใช่ไหมคะนะคะก็เป็นตัวอย่างเฟสไดแกรมแบบซับซ้อนแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นอลูมิเนียมนิกเกิลนะคะก็มีหลายแบบอันนี้ก็จะเห็นว่ามียูเทคติก
ถูกไหมตรงนี้นะคะเป็นยูเทคติกนะตรงนี้ก็เป็นยูเทคติกนะคะมีสารประกอบโลหะนะอย่างนี้เป็นสารประกอบโลหะ Al 2 Ni นี่ก็สารประกอบโลหะนะคะ Al Ni 3นี่ก็สารประกอบโลหะนะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเป็นอลูมิเนียมลิเทียมนะคะก็มีทั้งยูเทคติกมีสารละลายของแข็งนะคะตรงนี้ก็เป็นยูเทคติกถูกไหมตรงนี้เป็นสารละลายของแข็งนะคะโซลิดโซลูชันมีสารประกอบนะคะอินเตอร์มิชลิคคัมปาวนะหลายอย่างอันนี้เป็นอลูมิเนียมคัพเปอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเหล็กกับคาร์บอนนะคะ Fe คาร์บอนนะคะก็เราจะมาเรียนเ,เรื่องเหล็กกับคาร์บอนนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยมีหลายชนิดนะคะทั้งสตีลก็คือเป็นพวกเหล็กกล้านะคะหรือคัสไอออนก็คือเหล็กหล่อนะะจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันนะสตีลหรือเหล็กกล้าเนี่ยส่วนผสมนะคะ Fe กับคาร์บอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2% คาร์บอนนะคะนี่คือสตีลส่วนคาร์ไอออนหรือพวกเหล็กหล่อเนี่ยนะจะเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูงนะมากกว่า 2% นะคะมากกว่า 2% คาร์บอนอันนี้คาสไอออนนี่ก็คือเหล็กหล่อนะคะสตีลก็คือแพทย์ภาษาไทยก็คือเป็นพวกเหล็กกล้านะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะเรียนเน้นหนักพวกสตีลก่อนนะคะพวกเหล็กกล้าก่อนนะทีนี้สังเกตดูเฟสไดแกรมของเหล็กกับคาร์บอนเนี่ยนะคะสังเกตว่าฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็น 6.67% นะคะอ่าอันนี้คือเนื่องจากว่าเราตัดมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมาแล้วก็มาเรียนลึกในตั้งแต่เปอร์เซ็นต์คาร์บอนจะประมาณ0ูถึงคาร์บอนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรง 6.67% คาร์บอนเนี่ยนะคะมันจะเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งนะคะเส้นนี้นะตรงนี้ก็คือตัว Fe 3 c Fe 3 c นะหรือมันมีชื่อเรียกว่าซีเมนต์ไทนะคะ,ะมันก็คือ Fe 6 6 7จคาร์บอนนะตรงนี้เป็นสารประกอบนะคะเป็นสารประกอบโลหะนะคะ,ะมันมี 6.67 เวทเปอร์เซ็นต์คาร์บอนนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเส้นต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีเฟสของแข็งเนี่ยนะคะมีหลายชื่อนะคะ,ะที่เราควรจะต้องรู้จักนะคะก็อย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นออสเซนไนนะคะเฟอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์แล้วก็ซีเมนไตท์นะคะที่เราควรจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะคะ,ะพวกนี้เป็นเฟสของแข็งทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่ามีโครงสร้างต่างๆกันนะคะลักษณะโครงสร้างจุลภาพก็ต่างกันด้วยจะเห็นว่าเฟสไดแกรมของเหล็กกับคาร์บอนเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นเส้นทึบกับเส้นปลานะคะ,ะเส้นที่บอกเฟสเนี่ยคือเป็นเส้นทึบนะคะส่วนที่เป็นเส้นปลาเนี่ยนะคะไม่ใช่เส้นที่บอกเฟสนะมันเป็นเส้นที่บอกแค่ว่าตรงนี้คือส่วนผสมนะสี่จุดสามเปอร์เซ็นคาร์บอนนะคะหรือบอกว่าตรงนี้คือส่วนผสมตรงนี้คือสองเปอร์เซ็นคาร์บอนนะคะหรือตรงนี้ก็คือบอกว่าส่วนผสมตรงนี้คือศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นคาร์บอนนะคะทีนี้มาดูชื่อแต่และเฟสก่อนนะคะ,ะทั้งสี่แบบนี้มันเป็นอะไรกันบ้างเริ่มจากอันแรกนะคะเฟอร์ไลท์นะคะหรือ,อแทนว่าอัลฟานะคะมันเป็นโซลิดโซลูชันนะคะเป็นสารละลายของแข็งนะคะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้นะ
โครงสร้างเป็นแบบ body center cubic นะคะหรือ BCC นะคะยังจำได้ใช่ไหมลักษณะเป็นยังไงที่จะเล็กสอนไปนะคะก็คือมีอะตอมอยู่อยู่ตรงตรงไหนอยู่ตรงกลางนะคะของอตัวคิวบิกนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยเฟอร์ไลท์เนี่ยเปอร์เซ็นต์คาร์บอนละลายได้น้อยมากนะคะก็สูงสุดอยู่ที่ 0.02 เซคาร์บอนนะคะอันนี้เป็นเฟสอันนี้เป็นโครงสร้างจุลภาพนะคะหรือรูปถ่ายของของเหล็กเฟสเฟอร์ไลท์ก็จะเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวนะคะเนื่องจากเป็นสาลายของแข็งนะคะมันเป็นเฟสเดียวก็ประกอบไปด้วยหลายๆผลึกนะคะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือหลายๆผลึกหรือหลายๆเกรนนะคะอันที่สองนะคะออสเซนไนท์นะอ่าตรงนี้นะคะแทนว่าแกมมานะคะออสเซนไนท์ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นสาลายของแข็งเหมือนกันนะคะแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นแบบ FCC นะคะเป็นแบบเฟสเซนเตอร์คิวบิกนะคะอันนี้จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเนี่ยส่วนส่วนผสมของมันเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูงสุดก็ที่จุดนี้ใช่ไหมคะก็คือที่2เปอร์เซ็นต์คาร์บอนนะคะที่อุณหภูมิก็คือประมาณอุณหภูมิยูเทคติก1148องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะโครงสร้างไมโครสตรัคเจอร์ของของออสเซนไนท์นะคะอันนี้เป็นไมโครสตรัคเจอร์ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเฟสเดียวเหมือนกันนะคะเป็นสารละลายของแข็งเหมือนกันโอเคนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะอันต่อไปชื่อว่าซีเมนไตท์นะคะอันที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเอ่อมันก็คือเส้นตรงในแนวดิ่งที่ 6.67 เปอร์เซ็นต์คาร์บอนเส้นนี้นะคะอ่าเส้นที่ 6.67 เปอร์เซ็นต์คาร์บอนนะมันเป็นสารประกอบโลหะนะคะหรืออินเตอร์เมทัลลิกคัมเปาลนะถ้าเขียนเป็นสูตรเคมีก็คือ Fe 3 C นะคุณสมบัติของมันก็คือมีความแข็งสูงนะคะอีกอันหนึ่งนะคะชื่อว่าเพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์อันนี้เป็นรูปโครงสร้างเพอร์ไลท์นะคะโครงสร้างเพอร์ไลท์เนี่ยก็คือโครงสร้างที่จุดยูเทคตอยนะคะที่จุดนี้ก็คือ0ูนเคาร์บอนนะคะ Fe ศูนเปอร์เซ็นคาร์บอนนะลักษณะโครงสร้างของยูเทคตอยเนี่ยมันก็จะจะเห็นว่าเฟสลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับยูเทคติกใช่ไหมคะอ่าหรือคล้ายๆกับยูเทคติกของตะกั่วดีบุกถูกไหมนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่ามันเป็น2เฟสนะคะเป็นเฟสสีเทากับเฟสสีดำนะคะมันก็ประกอบไปด้วยเฟอร์ไลท์กับซีเมนไตนั่นเองนะคะเป็น2เฟสผสมกันนะคะทีนี้มาดูสมอันนี้ก็คงต้องต้องจำนิดนึงแล้วกันนะคะอ,ะอันนี้สมการที่ที่ยูเทคตอยนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดทีนี้จากรูปเฟสไดแกรมเหล็กกับคาร์บอนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันก็มีหลายเส้นถูกไหมประกอบไปด้วยหลายๆปฏิกิริยานะคะอ่ามาดูอันแรกนะคะตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ยรูปร่างหน้าตาแบบนี้อันนี้จะดูยากนิดนึงมันค่อนข้างเล็กนะคะดูจากในชีตก็แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเพอร์ลิเทคติกนั่นเองนะคะปฏิยาเพอร์ลิเทคติกนะคะก็คือของเหลวนะทำปฏิยากับของแข็งเดลต้าไอออนนะคะได้เป็นของแข็งเฟสใหม่เป็นออสเซนไนท์แกมมานะคะนี่คือเพอร์ริเทคติกที่อุณหภูมิประมาณ1495องศาเซลเซียสนะคะอันที่สองอันที่สามนี่น่าจะตอบได้นะคะอ,ะอันที่สองตรงนี้ที่พันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดองศาเซลเซียสนะคะลักษณะอย่างนี้เป็นไงคะชื่อเรียกชื่อว่าอะไรลักษณะแบบนี้ชื่อว่าอะไรคะยูเทคติกใช่ไหมคะถูกไหมของเหลวนะคะเมื่อแข็งตัวกลายเป็นของแข็งสองเฟสนะคะมันก็คือยูเทคติกนะ
ก็คือของเหลวนะคะเมื่ออุณหภูมิลดลงมาถึง 1,140 องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะแข็งตัวเป็นของแข็งแกมมาออสเซนไนกับ Fe 3 c นะคะนี่คือยูเทคติกนะก็ลักษณะรูปร่างก็คล้ายๆกับตะกวดดีบุกที่เราเรียนมาเลยนะคะใช่ไหมน่าจะพอตอบได้อันที่สามตรงนี้แหละอันนี้ต้องน่าจะต้องตอบได้ละเป็นไงอันที่สามที่อุณหภูมิประมาณเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบสามองศาเซลเซียสนะคะลักษณะอย่างนี้เป็นยังไงเป็นไงคะของแข็งสาระของแข็งใช่ไหมเมื่อแข็งตัวกลายเป็นของแข็งสองเฟสชื่อว่ายูเทคตอยใช่ไหมคะอ่านะคะอ่ามันก็คือยูเทคตอยที่เอ่อเริ่มจากสมการก็เริ่มจากสาระของแข็งหรือแกมมาออสเทนไนนะคะเหล็กแกมมาเมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึง723องศาเซลเซียสนะคะแกมมาออสเทนไนจะเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง2เฟสนะคะเป็นอัลฟากับ Fe 3 c นะคะแบบนี้โอเคอันนี้ก็พอจะรู้จักนะคะสมการนะทีนี้วิธีการอ่านหรือวิธีการใช้เฟสไดแกรมนะคะอย่างที่บอกว่าทุกระบบเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวให้เวลาจดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์เว้นที่ไว้ให้จดใช่ไหมโอเคก็มาต่อที่โครงสร้างไมโครสตรัคเจอร์นะคะของเฟสไดแกรมแบบต่างๆของของเฟสไดแกรมเหล็กกับคาร์บอนนี่แหละนะคะที่ส่วนผสมต่างๆกันนะคะอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างคำนวณนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำนวณที่เป็นการบ้านแล้วกันนะคะอาจารย์ให้การบ้านไว้สองอันได้ไหมเอาไปลองทําดูนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะก็เราได้ฝึกทําโจทย์หลากหลายเนี่ยเราก็เ,เราก็สามารถพลิกแพลงโจทย์นะคะหรือทําข้อสอบได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเฟสไดแกรมของตะกวดดีบุเอออันนี้เป็นคัพเปอร์กับเงินนะคะเป็นแบบยูเทคติกเหมือนกันนะคะคืออาจารย์จะให้ดูเฟสไดแกรมแบบอื่นๆบ้างนะคะคัพเปอร์กับเงินแล้วก็อันนี้เป็นแบบแพลตินัมกับเงินนะแบบเพอร์เทคติกนะแล้วก็มีการบ้านอีกอันนึงเรื่องเฟสไดแกรมของเหล็กกับคาร์บอนนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูเป็นตัวอย่างนิดนึงก็แล้วกันนะคะอ่ะลองเดี๋ยวทำข้อ 1.1 ให้ดูนะคะอ่า
เหล็กที่มีคาร์บอน 5% โดยน้ำหนักนะคะให้คำนวณให้คำนวณเรชิโอนะคะสัดส่วนของโครงสร้างซีเมนต์ไตและโครงสร้างยูเทคติกที่อุณหภูมิ871องศาเซลเซียสนะคะอ่ะเราก็ดูเ,เหล็ก 5% คาร์บอนอยู่ที่ตรงนี้นะคะ 5% คาร์บอนถูกไหมอ,อุณหภูมิ871องศาเซลเซียสนะคะอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมถ้าลองลากมาตัดกันก็อยู่ประมาณตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้อุณหภูมิมันมี2ฝั่งนะคะอันนี้เป็นฟาเรนไฮต์กับอันนี้เป็นองศาเซลเซียสนะก็โจทย์บอกให้คำนวณสัดส่วนปริมาณของโครงสร้างออสเซนไนท์กับโครงสร้างซีเมนต์ไตนะคะเราก็ทำเหมือนเฟสเดกันแบบอื่นๆเราก็ลากเส้นระหว่าง2เฟสนั้นถูกไหมลากเส้นอันนี้มาตัดออสเซนตัดซีเมนต์ไตก็ตรงที่ 6.67% คาร์บอนนะลากมาตัดออสเซนไนท์ก็ตรงนี้ใช่ไหมคะตัดเส้นเฟสออสเซนไนท์นะคะนะอย่างที่บอกว่าเส้นทึบเท่านั้นนะคะที่เป็นเส้นบอกเฟสนะคะเส้นออสเซนไนท์เนี่ยก็คือเป็นเส้นทึบตรงนี้ไม่ใช่เส้นปลาตรงนี้นะคะเส้นปลาตรงนี้เป็นแค่เส้นที่บอกส่วนผสมนะว่าจุดเนี้ยมันคือ 2% เคาร์บอนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณเหมือนเดิมนะคะลากเส้นระหว่าง2เฟสนะฝั่งด้านซ้ายมือก็เป็น MA แทนด้วยปริมาณออสเซนไนท์นะคะที่ส่วนผสมเราก็ลากลงมาตั้งฉากนะคะ,ะลงมาก็น่าจะประมาณ1แล้วกันนะคะหนึ่คาร์บอนนะโลหะตั้งต้นของเราอยู่ที่ 5% าคาร์บอนนะคะฝั่งขวามือตรงนี้ MC นะคะแทนปริมาณเฟสออสเซนไนท์นะส่วนผสมตรงนี้ก็คือ 6.67% คาร์บอนนะคะก็ใช้วิธีการคำนวณแบบเดิมนะคะก็หาสัดส่วนของโครงสร้างอ๋ออันนี้ขอโทษทีจันดูโจทย์ผิดข้ออันนี้เป็นข้อ 1.2 หรอกนะคะที่ที่บอกว่าหาหาสัดส่วนนะระหว่างโครงสร้างออสเซนไนท์กับซีเมนต์ไตนะคะอันนี้เป็นข้อ 1.2 นะก็อันนี้ก็จะคำนวณนะปริมาณระหว่าง MA ต่อ MC นะคะข้อ 1.1 นะข้อ 1.1 บอกว่าให้คำนวณเฟสระหว่างซีเมนต์ไตกับยูเทคติกนะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเอาเป็นสีแดงอ่โจทย์บอกที่นุภูมิเดียวกันนะคะที่นุภูมิเดียวกันแต่ว่าให้คำนวณปริมาณของเฟสอีกเฟสหนึ่งนะอันนี้ลักระหว่างซีเมนต์ไตกับยูเทคติกยูเทคติกก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะที่ 4.3% คาร์บอนนะเพราะฉะนั้นข้อ1นึเนี่ยก็ลากเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงนะก็ออกมาตรงนี้นะคะฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้ก็เป็น ME แทน MU Tactic นะที่ส่วนผสม 4.3% คาร์บอนนะคะโลหะตั้งต้นอยู่ที่ 5% คาร์บอนเหมือนเดิมนะส่วนฝั่งขวามือตรงนี้ก็เป็น MC นะคะที่ 6.67% เคาร์บอนนะคะอันนี้ก็คำนวณโครงสร้างก็สัดส่วนระหว่าง MC ต่อ ME นะคะก็เทคโมเมนต์ออกมานะคะก็น่าจะหาได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวิธีการใช้จะสังเกตเห็นว่ามันใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็โจทย์ถามหาปริมาณระหว่างเฟสไหนก็ให้ลากเส้นระหว่าง2เฟสนั้นนะคะระหว่างซีเมนต์ไตกับยูเทคติกนะก็ลากซีเมนต์ไตกับยูเทคติกนะหรือถ้าซีเมนต์ไตกับออสเซนไนท์ก็ลากซีเมนต์ไตกับออสเซนไนท์นะคะน่าจะทำได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวไปลองทำเป็นกันบ้านดูนะคะทีนี้มาดูข้อ3นิดนึงข้อ3นะคะข้อนี้นะถามว่าเหล็กที่มีคาร์บอน 0.5% โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ1093องศาเซลเซียสมีโครงสร้างเป็นอะไรนะคะ,ะก็จะเห็นว่าวิธีการอ่านเฟสเนี่ยก็ทำเหมือนออที่เราเคยเรียนมานะคะเหล็ก 0.5% คาร์บอนนะคะก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม 0.5% คาร์บอนนะคะที่อุณหภูมิ1093องศาเซลเซียสนะคะก็อยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหม1093นะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าลากมาตัดกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของออสเซนไนท์แกมมานะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็คือเป็นเฟสออสเซนไนท
หรือแกมมานั่นเองนะคะอ่าก็เป็นโครงสร้างก็เป็นแบบเฟสซิเตอร์คิวบิกนะคะเป็น FCC นะคะแบบนี้ก็ไปลองทำดูนะคะก็น่าจะทำได้อ่าเพราะฉะนั้นข้ออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างคำนวณนะอันนี้ไม่ได้มีโจทย์ไว้ให้อันนี้ก็ให้อันนี้คำนวณปริมาณของอัลฟากับ Fe3c นะคะที่ส่วนผสม 0.8% คาร์บอนนะคะที่ส่วนผสมเพอร์ไลท์นั่นเองนะ,ะก็อย่างที่บอกว่าทำเหมือนกับคล้ายๆกับเมื่อกี้ถูกไหมคะนะโจทย์บอกว่าอันนี้ต้องการคำนวณสัดส่วนปริมาณระหว่างเฟสอัลฟานะหรือเฟอร์ไลท์ตรงนี้กับซีเมนไตท์นะคะก็ลากเส้นโยงระหว่าง2เฟสนั้นนะคะแล้วก็คำนวณเหมือนเดิมนะอ่าทีนี้มาดูอ,อ,อยากให้มาดูโครงสร้างจุลภาคนะคะที่ส่วนผสมต่างๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนมิเทอมเนี่ยนะคะเราก็จะเรียนมาดูเน้นหนักที่โครงสร้างของสตีลนะคะสตีลก็คือมีส่วนผสมตั้งแต่0ถึง 2% คาร์บอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นหนักในเรื่องโครงสร้างจุลภาคในช่วงนี้นะคะของโครงของยูเทคตอยนั่นเองนะจะเห็นว่าลักษณะยูเทคตอยเนี่ยนะคะมันก็จะคล้ายๆกับยูเทคติกถูกไหมนะคะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะลักษณะโครงสร้างก็ต่างกันเล็กน้อยนะะอ่ามาดูอันนี้แล้วกันจะเห็นว่าชื่อเรียกมันเนี่ยคล้ายๆกับยูเทคติกนะคะถ้าถ้ากลับย้อนกลับไปดูของตะกัวดีบุกนะคะอ่าลักษณะเส้นของมันก็คล้ายๆกับยูเทคติกเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นยูเทคตอยนะอ่าเพราะฉะนั้นฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้มันก็จะชื่อว่าไฮโปยูเทคตอยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่มีส่วนผสมตั้งแต่ 0.02% คาร์บอนนะคะจากตั้งแต่จุดเนี้ยจนถึงตรงนี้คือ 0.8% คาร์บอนนะคะอันไอ้รูปที่เป็นรูปวงกลมๆเนี่ยก็แทนโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิต่างๆกันนะคะมาดูที่ออุณหภูมิอันแรกนะคะอันแรกหรือที่จุด A เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันอยู่ในส่วนของที่เป็นออสเซนไนหรือสาไลด์ของแข็งเฟสเดียวใช่ไหมคะลักษณะโครงสร้างจุลภาคอันนี้ก็เป็นรูปเขียนนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นออสเซนไนเฟสเดียวใช่ไหมคะอพออุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะคะต่ำกว่าเส้นตรงนี้เส้น A 3นะคะมาที่จุด B นะมาที่จุด B ตรงนี้ถ้าถ้าถ้าเฟสตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นอัลฟากับแกมมานะคะ,ะมันก็จะเริ่มมี <coughs> มันก็จะเริ่มมีของแข็งอัลฟานะคะเปลี่ยนมาเป็นของแข็งอัลฟาที่เริ่มจากบริเวณขอบเกรนก่อนนะคะ,ะจะเห็นว่าถ้าเทียบกับยูเทคติกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันถูกไหมนะะเทียบถ้าถ้าเป็นยูเทคติกอ,อันนี้นิดนึงแล้วกันนะคะถ้าเป็นยูเทคติกเนี่ยมันจะเริ่มจากของเหลวถูกไหมแทนที่จะเป็นออสเซนไนเนี่ยมันจะเป็นของเหลวนะเมื่อแข็งตัวฝั่งนี้กลายเป็นของเหลวบวกอัลฟาใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนจากของเหลวเนี่ยเป็นออสเซนไนแกมมาเท่านั้นเองฝั่งด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นแข็งตัวเนี่ยก็กลายเป็นออสเซนไนกับอัลฟานะคะเมื่ออุณหภูมิลดลงมาอีกนะคะ
ก็จะเห็นว่าปริมาณอัลฟาเนี่ยก็มากขึ้นนะคะตามลักษณะเส้นของเฟสไดแกรมนะคะอพออุณหภูมิลดต่ำมาจนถึงจุดดีนะคะต่ำกว่าอุณหภูมิยูเทคตอยละนะไอตัวของแข็งแกมมาออสเซนไนเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพอร์ไลท์นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิห้องนะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะก็เลยประกอบไปด้วยเพอร์ไลท์เฟอร์ไลท์ Fertile, นะคะหรืออัลฟากับเพอร์ไลท์นะคะ <coughs> อันนี้ถ้าเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องออจุลทรรศน์นะคะก็เฟอร์ไลท์ก็คือเฟสที่เป็นสีเทานะส่วนเพอร์ไลท์ก็คือที่เป็นสีขาวสลับดำนะคะลักษณะคล้ายๆกันกับยูเทคติกเลยใช่ไหมคะถ้าคล้ายๆกันกับยูเทคติกเนี่ยเฟอร์ไลท์ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเอ่อพรายมารีอัลฟานะคะคงไม่งงนะนะคะอ <coughs> โอเควันนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันค่ะ